നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇ ബി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിലെ കാറ്റഗറി കാറ്റഗറി വണ്ണിലെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് അഥവാ ഇ ബി എസ് സിലേത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറുപ മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അറിയാം അറുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് പൊതുവേ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം അല്ലേ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ ചെറുക്കം ചില ചോദ്യങ്ങൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ജനറലായിട്ട് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ പൊതുവേ അങ്ങനെ വലിയ ടഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഒന്ന് കമൻ്റ് ആയിട്ട് എന്നോട് പറയാണ് ഞാനത് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് മീഡിയത്തിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ മലയാളം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വായിച്ച് വിടാം രണ്ട് മീഡിയം ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതിനനുസരിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലെ പോഷക ഘടകങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും ഊർജ്ജം ലഭിക്കുന്നത് ഏതിൽ നിന്നെല്ലാമാണ് ഓപ്ഷൻസ് ധാന്യകം ജീവകം ധാതുക്കൾ ധാന്യകം കൊഴുപ്പ് മാംസ്യങ്ങൾ ധാന്യകം ജലം മാംസ്യം അതുപോലെ ധാന്യകം ജലം ധാതുക്കൾ എന്നിങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലെ പോഷക ഘടകങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും ഊർജ്ജം ലഭിക്കുന്നത് ഏതിൽ നിന്നെല്ലാം എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ആൻസർ ഏതാണ് വരിക ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ധാന്യകം കൊഴുപ്പ് മാംസ്യങ്ങൾ എസ് ആർ ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ധാന്യകം കൊഴുപ്പ് മാംസ്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നു അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫാറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഹെർബേറിയം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹെർബേറിയം ഹെർബേറിയം എന്നാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ജീവനുള്ള സസ്യങ്ങളുടെ ശേഖരണം സസ്യങ്ങളുടെ വിത്തുകൾ സംഭരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതി സസ്യങ്ങളുടെ വന്യജാതികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഇടം അതുപോലെ സസ്യങ്ങളെ മുഴുവനായോ ഭാഗങ്ങളായോ ഉണക്കി ഒട്ടിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഹെർബേറിയം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സസ്യങ്ങളെ മുഴുവനായോ ഭാഗങ്ങളായോ ഉണക്കി ഒട്ടിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതിയാണ് നെക്സ്റ്റ് പരിസരത്തിന് വേണ്ടി പരിസരത്തിലൂടെ പരിസരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പരിസര പഠനം ഇതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പഠന ഇടം ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ പരിസര പഠനത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഇടം ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ പരിസര പഠനം മൂലം ശാസ്ത്ര ലാബ് ജൈവ വൈവിധ്യ ഉദ്യാനം അതുപോലെ ടെററിയം ഏതാണ് പരിസരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അപ്പോൾ പരിസര പഠനത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള പ്രദേശം ഇവിടെ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഇടം ജൈവ വൈവിധ്യ ഉദ്യാനം എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യ പ്രത്യേകം ഓർത്തെടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ദൗത്യം ഏത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ ന്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നതാണ് അല്ലേ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഗഗൻയാൻ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ദൗത്യമാണ് ഗഗൻയാൻ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തെടുക്കണം ഗഗൻയാൻ ആണ് ക്ലിയർലി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഒരു പ്രദേശത്തെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഒരു പ്രദേശത്തെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അല്ലേ ഓപ്ഷൻസ് ഒരു വർഗത്തിൻ്റെ തന്നെ ജനിതക വൈവിധ്യം ഒരു സമൂഹത്തിലെ ജീവി വർഗങ്ങളിലുള്ള വൈവിധ്യം പ്രദേശത്തെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ വൈവിധ്യം അതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഏതാണ് വരുക ഒരു പ്രദേശത്തെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് എല്ലാം ഓപ്ഷൻ എയും ബിയും സിയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അറുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നു മണ്ണ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അതിലേക്ക് ഒരു രാസവസ്തു ചേർത്താൽ കുമിളകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ അളവ് നിരീക്ഷിച്ച് മണ്ണിലെ ജൈവാംശം കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു ഏത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണേ മണ്ണ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അതിലേക്ക് ഒരു രാസവസ്തു ചേർത്താൽ കുമിളകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ അളവ് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മണ്ണിലെ ജലാംശം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ജൈവാംശം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മണ്ണിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്ന ഈ ഒരു രാസവസ്തുവിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഓസോൺ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് അയഡിൻ ബോൾഡ
വൈജ്ഞാനികമായ അസന്തുലിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെ കുട്ടികളെ പഠനത്തിന് സജ്ജരാക്കാം ഇതിനായുള്ള ഏറ്റവും ഉചിതമായ പ്രവർത്തനം ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഓപ്ഷൻസ് ആശയ രൂപീകരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകുക പഠന സന്ദർഭം ഒരുക്കി പഠന പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മോഡലുകൾ നിർമ്മിച്ച് പ്രദർശിപ്പിക്കുക ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് വരുക കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പഠന സന്ദർഭം ഒരുക്കി പഠന പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അറുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ഭരതനാട്യം ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ തനത് നൃത്ത രൂപമാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഭരതനാട്യം ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ തനത് നൃത്ത രൂപമാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഭരതനാട്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സംശയമാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് തമിഴ്നാടാണ് തമിഴ്നാടിൻ്റെ തനത് നൃത്ത രൂപമാണ് ശരിക്കും ഭരതനാട്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത എഴുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി ബാക്ടീരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതെല്ലാം ബാക്ടീരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് പ്രസ്താവനകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക് പ്രസ്താവനകൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കാം ഒന്ന് മൊണീറ എന്ന കിങ്ഡത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു നെക്സ്റ്റ് പ്രോ കാരിയോട്ടുകളാണ് ഓപ്ഷൻ മൂന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന സസ്യങ്ങൾക്ക് ജന്തുക്കൾക്കും രോഗമുണ്ടാക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം രോഗകാര്യങ്ങളാണ് എന്നിങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആൻസർ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ വരുക ബാക്ടീരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മൊനീറ എന്ന കിങ്ഡത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഉറപ്പാണിത് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ എസ് ആർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോ കാര്യോട്ടുകളാണ് ശരിയാണ് സസ്യങ്ങൾക്ക് ജന്തുക്കൾക്ക് രോഗമുണ്ടാക്കുന്നു ശരിയാണ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അല്ലേ എന്നാൽ എല്ലാം രോഗകാര്യങ്ങളാണ് അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എല്ലാ ബാക്ടീരിയയും രോഗകാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നല്ല ബാക്ടീരിയകളുണ്ട് രോഗകാര്യങ്ങളല്ലാത്തതും ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ നാല് പേരില്ല വൺ ടു ത്രീ ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ വൺ ടു ത്രീ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അടുത്ത എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സസ്യങ്ങളിൽ ശ്വസന പ്രക്രിയ നടക്കുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വാതകം ഏത് ദ ഗ്യാസ് ടേക്കൺ അപ്പ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് ശ്വസന പ്രക്രിയ നടക്കുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വാതകം ഒന്നാലോചിച്ച് ഓക്കെ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്താണ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് ഒന്നാലോചിച്ച് ഓക്കെ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിജൻ പുറത്ത് വിടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് സസ്യങ്ങളും സസ്യങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത് രണ്ടും ഈക്വൽ തന്നെയാണ് ഓക്സിജൻ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു കൂടുതൽ അതുപോലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുതൽ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു എന്നാൽ ഫോട്ടോ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രമാണ് നേരെ റിവേഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് റെഡി അപ്പോൾ ഇവിടെ സസ്യങ്ങൾ ശ്വസന പ്രക്രിയ നടക്കുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വാതകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന വാതകം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓക്സിജൻ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് നോക്കാം ക്യാൻസർ ഇൻഫ്ലുവൻസ അലർജി വസൂരി നാലെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അല്ലേ നോക്കി ഏതൊക്കെയാണ് വരുക ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഒരിക്കലും പകരില്ല അറിയാലോ പകരുന്ന രോഗമല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ക്യാൻസർ ഒരിക്കലും വരില്ല പിന്നെയോ ഇൻഫ്ലുവൻസ അലർജി വസൂരി ഇൻഫ്ലുവൻസ അലർജി വസൂരി അതിൽ അലർജി നമുക്കങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പകരുന്ന രോഗം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ എല്ലാ അലർജികളും അങ്ങനെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളല്ല അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടും നാലും രണ്ടും നാലും കൃത്യമായിട്ട് പകരുന്ന രോഗമാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്താണ് വരിക ടു ആൻഡ് ഫോർ ആണ് വരിക അത് ഓപ്ഷൻ നോക്കി ആ ഇതാ ഓപ്ഷൻ ടു ആൻഡ് ഫോർ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവരിൽ നിരീക്ഷണം എന്ന പ്രക്രിയാശേഷിയുടെ സൂചകങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് ദ പ്രൊസസ് സ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻ ഏതാണ് വരിക വസ്തുക്കൾ തിരിച്ചറിയുന്നു ഓർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഒബ്ജക്ട്സ് വിവിധ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓർ യൂസസ് മൾട്ടിപ്പിൾ സെൻസ് ഓർഗൻസ് സവിശേഷതകൾ കൃത്യമായി വിവരിക്കുന്നു ഓർ എക്സ്പ്ല
അപ്പോൾ മെയിൻ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവി ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തെറ്റാൻ പാടില്ല ഡോൾഫിനിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഓപ്ഷൻ എ കടൽ കുതിര കടൽ കുതിരയാണ് ആൻസർ സി ഹൗസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് സെവൻറ്റി സെവൻ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന ഫലം ഏത് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് കേരള ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അല്ലേ സംസ്ഥാന ഫലമാണ് തേങ്ങ മാങ്ങ ചക്ക വാഴപ്പഴം അല്ലേ തേങ്ങ മാങ്ങ ചക്ക വാഴപ്പഴം അപ്പോൾ ഇതിൽ സംസ്ഥാന ഫലം ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് വാഴപ്പഴമല്ല ചക്കയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് എന്നതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല തെറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിശേഷിക്കുന്നു അടുത്ത് എഴുപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ ജീവിതചക്രം പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പഠനതന്ത്രം ഏത് ദ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ലേണിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ ലേണിംഗ് ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഏതാണ് പരീക്ഷണം പ്രൊജക്റ്റ് സെമിനാർ സംവാദം അപ്പോൾ ഈ തന്നെ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് സെമിനാർ ഡിബേറ്റ് അല്ലേ നമ്മളവിടെ എന്താണ് ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ ജീവിതചക്രം പഠിക്കാൻ ഇവിടെ ഡിബേറ്റ് നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഇല്ല ആൻസർ എന്താണ് പരീക്ഷണമാണ് ക്ലിയർ അതിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് നോക്കി നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുന്നു ഓക്കെ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പരീക്ഷണം എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ പരീക്ഷണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഭൗതിക പരിസ്ഥിതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഭൗതിക പരിസ്ഥിതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏതെന്നാണ് സസ്യങ്ങൾ ഒരു പ്ലാന്റ്സ് ജന്തുക്കൾ ആനിമൽസ് സൂക്ഷ്മജീവികൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണ് സോയിൽ ഇതിൽ ഭൗതിക പരിസ്ഥിതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മണ്ണ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ മണ്ണാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല സ്പീഡാണ് പോകുന്നത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഇപ്പോൾ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് വന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് സമയം എടുത്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് എത്താനും കൂടെ ശ്രമിക്കും ഓക്കെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ താരതമ്യേനെ വിറ്റാമിൻ സി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷ്യ വിഭവം വിഭവം ഏത് വൈറ്റമിൻ സി ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫുഡ് ഐറ്റം കണ്ടെയ്ൻസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മോർ വൈറ്റമിൻ സി ഓപ്ഷൻസ് ഉണക്കമീൻ ഓർ ഡ്രൈഡ് ഫിഷ് ഉണക്കമുന്തിരി ഓർ ഡ്രൈഡ് ഗ്രേപ്പ് കോഴി ഇറച്ചി ചിക്കൻ മീറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളി ടൊമാറ്റോ ഏതാണ് ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ ഡി തക്കാളിയിലാണ് ഇപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈറ്റമിൻ സി അടുത്തത് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ പെട്ടിയിൽ സാധാരണ കാണാത്ത ഉപകരണം ഏത് എ ടൂൾ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് കോമൺലി ഫൗണ്ട് ഇൻ എ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റിൽ സാധാരണ നമ്മൾ വെക്കാത്തൊരു സാധനം നിങ്ങൾ വാഹനത്തിലായാലും ബസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴും സ്കൂളിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയാൽ എന്താണ് അവിടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് കാണും അപ്പോൾ അതിൽ കോമണായിട്ട് നമ്മൾ വെക്കാത്ത ഒരു ഉപകരണം കൂടെ ഏതാണ് തേമോമീറ്റർ സേഫ്റ്റി പിൻ സ്റ്റെസ്കോപ്പ് സിസേഴ്സ് കത്രിക ഏതാണ് ഒരു സംശയം വേണ്ട സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് അല്ലേ അത് അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ വെക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നോക്കാം ശരിയായ ക്രമം ഏതെന്നാണ് ശരിയായ ക്രമം ഓക്കെ വിച്ച് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഗാലക്സി സൗരയൂഥം സൂര്യൻ ഗ്രഹങ്ങൾ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നെക്സ്റ്റോ ഗ്രഹങ്ങൾ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യൻ സൗരയൂഥം ഗാലക്സി ആ ക്രമത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊക്കെ ശരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രമം നമുക്ക് ഏതാണ് പറയാൻ പറ്റുമോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് സംശയം ഒന്നും വേണ്ട ഗാലക്സിയാണ് ഗാലക്സിയിൽ ഒന്നാണ് സൗരയൂഥം അല്ലേ സൗരയൂഥത്തിൽ സൂര്യൻ പിന്നീട് ഗ്രഹങ്ങൾ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ക്ലിയർ അല്ലേ ആൻസർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ടീച്ചർ ക്ലാസ് മുറിയിൽ പഠന പ്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം വർക്ക് ഷീറ്റുകൾ നൽകി വ്യക്തിഗതമായി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കുട്ടികളോട് പറയുന്നു ഇത് വിലയിരുത്തലിൻ്റെ ഏത് തലമാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണേ ടീച്ചർ ക്ലാസ് മുറിയിൽ പഠന പ്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം വർക്ക് ഷീറ്റുകൾ നൽകിയിട്ട് വ്യക്തിഗതമായി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കുട്ടികളോട് പറയുന്നു ഇത് വിലയിരുത്തലിൻ്റെ ഏത് തലമാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ പഠന പ്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം വർക്ക് ഷീറ്റുകൾ ടീച്ചർ നൽകുന്നു എന്നിട്ട് കുട്ടികൾ സ്വയം ചെയ്യുന്നു എന്തിനാണ് അവർ എത്രത്തോളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ടീച്ചർക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയേ വിലയിരുത്തൽ തന്നെ പഠനം ഓർ അസസ്മെൻറ്റ് ആസ് ലേണിംഗ് പഠനത്തെ വിലയിരുത്തൽ ഓർ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് പഠനത്തിനായുള്ള വിലയി
താഴെ പറയുന്നവയിൽ അടിസ്ഥാന പ്രക്രിയാശേഷികളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ബേസിക് പ്രോസസ് സ്കിൽസ് പ്രക്രിയാശേഷികൾ ഉൾപ്പെടാത്തത് അടിസ്ഥാന പ്രക്രിയാശേഷികളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് നിരീക്ഷണം ഓർ ഒബ്സർവേഷൻ വർഗീകരണം ഓർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അളക്കൽ ഓർ മെഷറിങ് അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടൽ ഓർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് അടിസ്ഥാന പ്രക്രിയാശേഷികളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പരീക്ഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടലാണ് കേട്ടോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ ആണ് അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ചെറുധാന്യ വർഷമായി ആചരിക്കുകയാണല്ലോ ശരിയാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താഴെ പറയുന്നവർ ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ കൂട്ടം ഏത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടായില്ല ഒരു ഓപ്ഷനിൽ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെറുധാന്യങ്ങളാണ് അത് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഏതാണ് വരുക നോക്കിയേ മണിച്ചോളം റാഗി തിന ഓർ ജോവർ റാഗി തിന റാഗി നെല്ല് തിന ഓർ റാഗി റൈസ് തിന ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സി ഗോതമ്പ് മണിച്ചോളം നെല്ല് ഓർ വീറ്റ് ജോവർ റൈസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നെല്ല് ഗോതമ്പ് ചോളം അല്ലെങ്കിൽ റൈസ് വീറ്റ് കോൺ ഇതിൽ ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ കൂട്ടം ഏതെന്നാണ് ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ കൂട്ടമാണ് ചോദിച്ചത് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കേട്ടോ മണിച്ചോളം റാഗി തിന ഇതാണ് ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ കൂട്ടം അടുത്ത് എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബയോഗ്യാസ് എന്തിൻ്റെ എല്ലാ മിശ്രിതമാണ് ബയോഗ്യാസ് ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഡാഷ് എന്തിൻ്റെയൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈഥൈൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീഥൈൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് അപ്പോൾ ബയോഗ്യാസ് എന്തിൻ്റെ എല്ലാം മിശ്രിതമാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്താണ് വരുക ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മീഥൈൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എൺപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു നോക്കാം ശാസ്ത്ര പഠനത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം വിജ്ഞാന മേഖല പ്രക്രിയാശേഷി മേഖല പ്രയോഗ മേഖല മനോഭാവ മേഖല സർഗാത്മക മേഖല എന്നിവയുടെ വികസനം ആണല്ലോ താഴെ പറയുന്നവയിൽ പ്രയോഗ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രസ്താവന ഏത് ഓക്കെ കൃത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദ മെയിൻ എയിം ഓഫ് സയൻസ് ലേണിംഗ് ഈസ് എ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നോളജ് ഡൊമൈൻ പ്രൊസസ് സ്കിൽ ഡൊമൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൊമൈൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡൊമൈൻ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഡൊമൈൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൊമൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൊമൈനിൽ വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് കുഴപ്പമില്ല താൽക്കാലിക നിഗമനങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിക്കലും അത് പരിശോധിക്കലും നിരീക്ഷ പരീക്ഷണങ്ങൾ രൂപവൽക്കരണം ചെയ്യൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യൽ പിന്നെയോ മനോചിത്രങ്ങൾ രൂപീകരിക്കൽ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആഹാരം ആരോഗ്യം ജീവിതശൈലി തുടങ്ങിയവയിൽ ശാസ്ത്രീയ ശീലങ്ങൾ പിന്തുടരൽ അപ്പോൾ ആൻസർ നമുക്ക് ഏതാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റുമോ ആൻസർ എ ബി സി ഡി നാല് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി പരീക്ഷണങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യലാണ് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് വരെ ക്രമത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഗ്രാഫിക് ഓർഗനൈസർ ഏത് അല്ലേ വിച്ച് ജിയോഗ്രഫി ഓർഗനൈസർ ഈസ് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ടു റെക്കോർഡ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ഫ്രം നയൻറ്റി എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ടു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് ഒന്നാം വിപ്ലവം മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യണം അതിന് തന്നിട്ടുള്ളത് ഏത് ഉപയോഗിക്കാം വെൻ ഡയഗ്രാം ബാർ ഡയഗ്രാം ഫ്ലോ ചാർട്ട് പൈ ഡയഗ്രാം ഏതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് എന്താണ് ഓക്കെ അടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത്തി ഒമ്പത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് വന്ന് വന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നു എന്താ സാധനം ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സോറി സി ആണ് ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇ വി എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പൊതുവേ കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല ഏകദേശം ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത് എന്താണ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതിന് മേലേക്ക് എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാലും ഞാൻ ഒരു ആവറേജ് ആണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി